kalau Pak Jaya kasih wangi kan ya, Prabu Siliwangi. Jadi ini cerita sekilas saya juga benar <tuh> iya, iya, apa iya. tidak. Jadi kadang-kadang kan cerita orang tua juga tidak persis gitu ya. Sama, Jadi, sama. Ya, karena orang tua juga dari orang tua lagi. Orang tua lagi. Cenah ada yang cenah ada yang cenah. Jadi cerita diceritakan lagi gitu. uh-huh. bukan cenah bin cenah tapi faktanya uh-huh. ada. Gitu. Masalahnya. Jadi dulu waktu ini bukan bukan rekayasa cerita saya juga ceritanya di orang tua. Pada waktu Prabu Siliwangi mau di Islamkan oleh dia tentang oleh anaknya. Uh-huh. Akan lari. Ya artinya menghindar, gitu. mm-hmm. menghindar, menghindar. Bukan dia tidak Islam sebenarnya. Prabu Siliwangi itu sudah Islam. Iya yeah, betul. Waktu nikah. Cuman karena ada adat tertentu yang mm-hmm. dia pakai juga. Gitu. Jadi di dalam hal ini terakhir kalau menurut cerita orang tua Prabu Siliwangi di sini mm-hmm. pasarian Serpong. Hmm. Nah, pusakanya ini dibawa oleh pengawalnya karena pengawalnya tua lama-lama kan tua hmm. gak sanggup lagi mengirikan nah diserahkan ke seseorang yang saya sendiri tidak tahu siapa yang menerimanya ini pusaka tadinya hmm. nah, suruh dirawat hmm. yang baik gitu. ya insya Allah barangkali ada manfaatnya betul ya, ya, ya. Sebagai tanda itu, jadi pusaka ini dititipkan di sini. Saya ini turunan yang ke sembilan, sebagai juru pelihara, bukan juru kunci, juru pelihara. Oh, juru kunci, Kencana. sudah mapan ini ya. Hmm. Kalau saya kan baru kemarin ini menggantikan bapak, hmm. karena di sini jadi juru kunci juga, jadi juru pelihara juga tidak sama. Tidak semua. asal dia keturunan terus. Iya, nah, pilihannya. Tidak. Syarat, syarat. Yang pertama memang sudah dari awal gitu ya Dari kecil atau dari bayi mungkin Nah ini sudah di pot hmm. Oh ini bakalnya yang pegang ini. Nah, ini Saya sendiri juga merasakan hmm. Saya dulu sudah kerja ya Sudah jadi kepala bidang di Pedan Kabupaten Tangerang Sekabupaten Karena merasa tidak serem gitu ya hmm. Salah pas lagi, hmm. maka saya sudah jadi PNS Iya, iya, iya Salah pas lagi, pada orang lain gitu. Ini karena tadinya <coughs> Yang jadi kepala dinasnya itu waktu saya di Dewan ya Ini maaf ya, mm-hmm. bukan mengenikan ini ya yeah, yeah. Ini silsilah aja ya mm-hmm. gitu. Jadi saya di Dewan itu Beliau jadi kepala di Tangeran Kepala Dinas Pedanta Tahun berapa Pak Ji? Dewan? 71 oh, Masya Allah Saya di Dewan 71 Partai? Golkar 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 Sebelum hmm. Pak Muhammad ini mah Sebelum Jadi itu saya mah dengan Apa? Yang di Ciputat Pak Apa tuh? Yang jadi Menteri UKM waktu zaman Oh Pak Jarkasi Ya Oh seumuran Pak Jarkasi ya. 83 tahun berarti Ya Umurnya Iya. <laughs> Beliau kan baru kemarin ulang tahun. Iya. <laughs> Menteri Koperasi. Menteri Koperasi yang berapa puluh? Iya. Alhamdulillah. Waktu itu ya lumayan capeknya. Jadi sekretaris komisi, sekretaris hmm. praksi. Oh iya tahun tujuh saja. Saya serio. dengan Jarkasi pernah satu komisi komisi. Oh, di Kabupaten berarti ya? Iya di Kabupaten. Nah Jarkasi setelah itu dia diangkat jadi menteri. Nah, kalau saya sih tetap aja jadi mantra aja <laughs> amin amin itu kan kerja mantra jadi mantri ya berarti abis abah siapa pak atang ya Hah? siapanya mang atang ya golkar mang atang enggak ini eh, saya dulu oh saya dulu hmm. dan dimnya kan mai marah iya hmm. pak dan dim waktu itu juga saya ya terpaksa kita dengan walaupun dengan kata ya saya bilang terlepas dari para saudara hmm. sekarang yang harus kita angkat dulu anggota dewan menggantikan saya ini kan harus yang pengabdiannya cukup mm-hmm. cukup lama lah jadi tidak ujuk-ujuk kita wah baru setahun aja masuk ke Golkar mm-hmm. langsung jadi anggota dewan mm-hmm. <laughs> dia ya terpaksa dah saya hantam gitu. mm-hmm. ya alhamdulillah saya akhirnya dia minta maaf juga bahwa itu ada keliruan mm-hmm. ya kita juga sebagai makhluk 
manusia biasa yang tidak terlepas daripada pengaruh-pengaruh lain. Kadang-kadang pengaruh kekeluargaan yang lebih dekat, ya mungkin dia lebih condong ke sana. Waktu itu juga satu. Jadi saya di ini, terus selesai tahun 76, jembatan itu. Bimbin. Jembatan. Saya di Sao, di Sao. Jembatan Buntung. Kan saya sering waktu SD kan sekolahnya di situ. Hmm. Di SR kalau dulu mah. Iya, SR. SR, SR, SR Lebak. Hmm. Saya sering ngeliatin jembatan. Nah, nyambung, nyambung. <laughs> gitu ya. Iya. Nah, terus saya di Jangka Dewan. Saya keliling ke sana. Ke daerah Cisau. Nyebrang pakai getek. Iya. Sampai di sana ngeliat orang tua. Yang sudah tua alat umur. Bawa bambu cuma 150 batang hmm. di gerobak. Hmm. Lewat Karawaci, saya tanya berapa hari Pak datang ke sana, dua hari dua malam. Oh, iya. Bagaimana kita ya? Hmm. Memutar nah, menyeberang iya. dong. Hmm. Kita kan sebagai wakil rakyat mau tidak mau Betul. tersentuh. Nah, akhirnya saya berikan rokok, berikan uang ininya. Nah, berbicara, berbicara di komisi saya bukan komisi A, saya harus komisi A. Tapi karena adanya di daerah kita, ya kita kan harus membayar daerah kita. Ya. Ya. Ini berapa kali saya sampai <coughs> sampai kumpul bupati segala sekda, saya kebramu aja pak. Iya nggak apa-apa. Iya, bupatinya orang siapa bang zaman itu? Iya, ya. bupatinya. Pak Muhdi. Tujuh satu. Karena ini kan kita cerita ke awal ini ya. Hmm. Hasil dari serpong ini, dari koral pasir ini, DO itu sudah 18 juta per bulan. Kita dapat jalani kita tahun 80, saya pakai baju itu di Tangerang, bukan di serpong. Pakai baju pakaian dinas di Dewan. Kalau dari sini ya saya kayak monyet ini. Perlu dengan abu. Iya, abu mulu ya. Nah itulah. Jadi itu hanya sebagai satu ini bisa aja. perjuangan satu lama. Perjuangan lama. Iya, iya. Ini boleh nih Pak Bu. Saya juga mau Pencetus membela. berarti Pak ya. Berarti dianggap maksudnya zaman itu apa udah mengusulkan dan ketika Abah di dewan itu udah udah terrealisasi. Terrealisasi. Atau setelah Abah enggak jadi baru direalisasikan. Diresmikan. Diresmikan. Oh, Diresmikan. Kan tujuh sudah mulai dapat anggaran dari APBN. Hmm. 50 juta, ya kalau Jawa sekarang kan dari Dewan 50 juta iya. oh, Kalau dulu Jemangan. anggaran setiap tahun itu 50 juta Anggarannya untuk sekian tahun, 6 tahun, 300 hmm. juta di jembatan Cuma ya kita kalau ngomong memborong ya segala macam ya sudah lah Kita itu terserah mereka-mereka lah Apa yang mereka perbuat ya mereka punya ya, ya, Berarti itu bukan jembatan Belanda bukan? Bukan Yang jembatan Bukas Belanda Belanda ini real? Iya. Kayak tadi jembatan Belanda cuman di bom, di bom, ya. jembatan Belanda di bom. Nah, pembangunan lagi ku gubernur Jawa Barat kan diresmikan tahun 82 apa 80 tahun lah. 82 tuh diresmikan. Diresmikan. Iya. Ku... Tapi udah nggak di DPR lagi, Pak. Wahasir, wahasir. Hasil dari usulan. Hasil dari usulan nah. kami. Ya. Hasil usulannya. Ini yang maksudnya pencetusnya. Iya. Waktu itu surat dari. DPR Pusat dari Bu Ema dan Pak Eman Wirahadi Kusuma Perwakilan kan Dapilnya kalau sekarang Dapil 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 Tangerang Nah itu ketua saya hmm. Pak C.P. Pendi yang berangkat ke sana hmm. Karena beliau C.P. Pendi ini dekat dengan anaknya Pak Hasto Haji Adamari Oh Adamari Pak, Pak, Pak Pres Pak Presiden Nah kesempatan hmm. Angkat kita ke sana Mereka di Dewan saya yang pegang Jadi jadi saya mewakili sekretaris jadi ketua <laughs> beliau ke sana usaha mengusahakan jalan ini biar APBN turun lah itu oh, kan itu iya. kewenangan presiden waktu oh, itu iya. suratnya saya saya simpan di laci itu uh, kalau ada mah jadi ini ya iya. sejarah itu nggak ada mas setiap pagi ya, nggak akan terus ganti <laughs> oh, oh. Ya, kita mau tahu apa dia. Saya juga. Saya hey, ya. kita. Di situ dari Ibu Ema dengan Pak Ema <coughs> tanda tangan. Ya surat Bahwa mungkin rekomendasi itu ya. Usulan Saya barang. menerima sebagai wakil rakyat, wakil rakyat hmm. untuk wilayah Kabupaten Tangerang hmm. dan sebagainya. Dan ini usulan saudara kami sudah usulkan hmm. ke eksekutif. Hmm. 
diterima dan mendapatkan dana sekitar 50 juta per tahun. Oh. Waktu itu 50 juta. Waktu sohor, Mas. Sebarahan, sebarahan. 200 perak kemudian. Ya. 500. 500. Kita ada 500 perak. 5 miliar. Ya, 3 miliar. Tapi meter saya emang udah pada main. Ya. Udah pada main. Tahun berapa? Berarti kalau hubungannya Kibuyut Serpong sama Sumur Tujuh, Pak? Kalau begini ya, hmm. kalau kita sembahyang kan, hmm. ya di rumah makan ya, hmm. orang tua. Kita mau mandi reksa, sholat, nah, Sumur Tujuh, teh, buah di helah, jadi bebersih helah. Hmm. Naji, kudu kita, mandi. Dulu, hmm. Sumur nah, Tujuh. Karena kan ada pantangannya, ada syaratnya. Nah, pantangnya apa, Pak? Pantangnya tidak boleh kencing di tempat itu. Di sumur tujuh? Di sekitar itu nggak boleh kelurut. Itu mm -hmm. mau pedih. Bim Pasar ya, keramatnya. Bisa. Mm. Ya, tidak boleh. Iya. Yeah. Terus kentut juga nggak boleh. Mm -hmm. Kalau mm. udah, nggak boleh. Mm -hmm. Jadi kalau mau itu yang tiga itu keluar pagar. Mm. Boleh. Di luar pagar. Itu. Terus, kencing kentut. Mm -hmm. Kalau mau jarak itu ya kita syarat secara ini ya adat adat mm. itu tembang tujuh rupa oh, no. membakar kamenya mm. itu karena sudah tradisi tradisi betul di garis saya sendiri juga tidak mau melepaskan Benar. bukan karena apa apa saya ditugaskan mm -mm. kalau ditugaskan kita harus menyampaikan kriteria betul. yang dibagi kepada kita mm -mm. nah itu ibunya terus bakar rokok gak harus lah kalau sekarang mungkin kepenyanyi ya gak harus terus Bakar rokok, bakar rokok. Kau nawan bah? Oh jinggo lama. Hmm. Oh jinggo. Tadinya saya juga nggak tahu tuh jinggo lama kan minat jinggo. Hmm. Terus di ininya dengan gudang garam. Merah. 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 Hmm. Nah ternyata setelah saya pikirkan diberitahu kan apa simboliknya dari para di minat jinggo ini. Kalau mainan kan orang mana kan orang kaya. Jabat lah. Uh. Iya. Kalau gudang garam gudangnya apa? Mm -hmm. <laughs> silokana kadinya. Ya. Kalau menyan silokanya apa? Oh samsu bawaannya. Samsu nggak masuk lagi nggak masuk. Nggak masuk. Nggak mau kasih itu. Nggak mau ya. Nggak mau. Nggak mau. Dan rokok juga tidak boleh yang sudah di. Oh yang bekas. bekas. Sap satu. Tetap harus utuh. Mm -hmm. Kan kalau misalnya dari sumur boleh naik ke atas masih dipakai lagi. Oh iya dari sumur. Di situ nggak boleh. Hmm. Kalau kita bawa turun bakar. Nah itu kaitannya sumur tujuh dengan mm -hmm. ini jadi istilahnya kita bersih bersih lah di situ. Berarti kalau ibaratnya keluarga bantu ini yang meninggal berdarah, <coughs> kaitan dengan Prabu Siliwangi hanya sebagai pemegang. Uh, pemeliharaan benda pusaka atau memang masih ada garis keturunan tidak ada keturunan cerita. oh tidak ada keturunan saya ini sebenarnya cuma juru pelihara hmm. punakawan hmm. punak kawan. ini perwayang aku punakawan hmm. nah, kenapa dikatakan punakawan nah ini dari pengangkatan juru pelihara maupun juru, atau juru kunci hmm. istilahnya nah, ini mempunyai satu persyaratan hmm. yang tidak bisa dirobah saya tuh harus punya anak laki-laki tiga. Apa udah punya? Punya. Oh, tiga. Iya. Oh tiga laki-laki. Tiga. Perempuan nggak ada nggak apa-apa. Mau ada mau sepuluh, mau seratus suka boleh aja. Uh. Perempuan. Tapi laki-laki tetap harus tiga. Uh. Nah dalam perwayangan itu. Uh -uh. Makanya disebut tuh maritis ya, Pak ya. Iya. Um. Dan saya ditugaskan, diberikan petunjuk ini, diwajibkan saya. Kamu bekerja yang benar, hmm. yang kedua yang jujur, hmm. jangan suka ngebohongin orang, yang nyakiti orang, hmm. dan bekerja jangan suka ngebohong. Nah, benar. Jujur, jujur kamu, semampunya kamu berbuat itu. Hmm -hmm. Jadi kalau kita memang nggak mampu, <laughs> benar, benar, benar. Ya, tidak mutlak kan? Benar, benar. Dalam hal ini juga ada kebijakan-kebijakan. Betul. Dan yang ketiga, kamu harus sabar. Benar. Apapun yang terjadi terhadap diri kamu harus sama. Hmm. Seperti saya dengan kakak saya nih. Hmm. Nah, kan ini tugas kan saya. Hmm. Yang diberikan tugas dibebankan ke saya. Aturan-aturannya hmm. saya tahu sebenarnya. Hmm. Saya, kakak saya itu nggak tahu. Hmm. Dan bahkan waktu bapak saya mau diganti saya juga meninggal beliau yang 
menyatakan siapa yang menggantikan ini. Nah, ditunjuk oleh papa saya. Hmm. Kamu nggak bisa. Hmm. Adik kamu juga nggak bisa. Hanya Somad yang bisa. Oh, jadi tetap syarat laki tiga tapi yang kepilih satu gitu? Iya, terpilih satu. Hmm. Gitu. Jadi tidak bisa semua memegang hmm. dan semua ini. Sama kayak di Cilenggang. Hmm. Kata Basit. Iya. Hmm. Basit. Imam sama Bungsu. Basit, Omar, Imam Bungsu lah laki yeah. kan hmm. ya dulu. Hmm. Saya pula buru pulang dari Arab. Kunon saya gantiin yayasan. Kalau kita kan melekat nih hmm. keturunan juga, ya memang dapat warisan itu kan. Hmm. Kita berusaha. Kenapa nggak haji basit, kakak, cekurang teh gitu, Pak. Omar ke, cekurang teh. Itu semua sesepuh bilang, enggak, ini sudah haji imam yang harus megang amanah. Ya. Orang gak ngaruh, kurang tengah arti cekurang teh. Oh, jadi Cuma, ini sama-sama ya, pemegang saya, terah ya. Iya, Pak. Pak, saya nggak punya ilmunya. Nah, nah, punya ilmunya. Nanti juga ada yang memberikan petunjuk kepada kamu. Hmm. Bagaimana kamu harus berlaku? Kalau kamu sudah tugaskan, ya, ya, tidak ya. bedanya dengan pegawai katanya nanti. Pegawai juga tidak begitu duduk, dia tahu apa yang harus dikerjakan sebenarnya. Kan stafnya nanti yang ini, ya, ya, ya. dia. Nah itu pun kamu nanti <coughs> ada yang memberikan ilmunya. Nah, ya alhamdulillah sih Amin. ada yang memberikan ilmunya. Amin. Amalan. Ya kalau tadi amal itu kan amalan standar lah bah, ya. itu kan nggak boleh berbohong berbuat baik. Memang ada pakem ada yang pakem. memang dititip dan apa ini berarti sudah memang Ibaratnya sudah ada tatip, tata tertib tata nah, yang ya. sudah di sini. Ini yang naikin nih tata tertib. Kayak ada di situ ada nggak di pelangnya apa? Harus begini nggak ada? Enggak lah. Tatip itu. Oh ya itu harus sudah bikin, bikin, harus dibikin. Ya. Ada. Nanti itu pak apa? Masukan. Bukan masukan, makanya harus direkam. Nah, jadi gini. ini, jadi gini bah. Saya ini orang Serpong asli, berarti orang Makarja emang Serpong ya. Okay. Tapi saya baru tahu kalau tuh Maritis itu adanya di Serpong. Itu kok mah cerita nak. Ini juga kan minta gang ini. Uh. RT sendiri dari orang tolong diberikan nama tiap gang. Hmm. Nah, RT RW juga datang ke saya, mohon ini diberikan nama apa yang nama. Hmm. Nah, kenapa saya nama tuh tuh Maritis? Hmm. Yang punya anak tiga itu kan hanya Smart. Ya. Yeah. Nah, makanya saya harus benar. jujur, sabar, hmm. adil dalam pembagian harta maupun apapun kita harus adil hmm. dengan siapapun. Berarti ini sama-sama tuh maritis ya. Iya, <laughs> Haji hiji deh anak nak kudu. Awe lalaki na. Lalaki <laughs> awewe. Mau turun berarti. Lalaki tilu tilu hiji deh hiji. <laughs> si Abib sama Nabil doang. <laughs> hiji deh hiji. diangkat itu nggak klop aja dengan hati awalnya ya, awal. hmm. wah dengan hati aja maunya kelayaban lah gitu. tapi nih bah ayah sebagai penerus oyot mahadi ya berarti ya, ya. berarti abah juga udah bakal udah tahu siapa penerus abah sekarang belum oh belum, belum. dari tiga anak laki ini belum, belum ya cuma ciri-ciri mah pasti ada bah Kemungkinan sih ada, yeah. kemungkinan dari keturunan saya juga, hmm. kemungkinan lain. Oh gitu. Dari keluarga yang lain. Gitu. Oh boleh turun begitu boleh boleh. boleh. Hmm. Keluarga begitu juga. Hmm. Oh iya, anak abah juga yang tiga itu harus punya anak laki tiga lagi berarti iya. ya. Hmm. Wajib. Tuji, oh, hiji deh sorangan. Tapi saya ini kan sudah kesembilan. Iya. Yeah. Kalau dari nomor satu nantinya kan. jadi 1 nol. Nah. nah, kemarin kan ini ke 01. Nah, gimana nih nanti? Iya, 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 iya. Apa udah ke-9 ya? Mungkin kita akan ada perubahan gitu. Hmm. Bukan cuma keturunan masalahnya. Uh-uh. Jadi tidak semena-mena oh, udah jadi ini enggak bisa. Uh. Itulah men- udah anak laki di hiji pamajikan, Be. Iya. Oh, <laughs> hiji deh hiji. Foto namun hiji. Kalau ya. Kalau oi deh. Oi deh, waduh. Geus teh menang biang. Nah, hiji deh, Pak, menang. Menang bener nih. Enggak, enggak boleh, Ji. Kan bicara nasab kan tetap anak laki-laki, benar tuh, Pak. Iya. Maksud tadi dia orang enggak susah ya. Awe deh, awe deh ya. Lain laki lagi jadi di sini ini bukan warisan. Benar. bukan kekuasaan betul ya, betul lah ya. tapi kamu harus mengerjakan ini iya ya. jangan menyimpang dari ini berarti ini. jelas memang artinya tidak bukan uh, dinyatakan tadi bukan terah langsung dari Prabu Siliwangi 
Ada, Hanya ada titipan. Ketitipan. Tapi yakin itu, Pak. Bukan maksudnya mungkin ada silsilah keturunan dan mana enggak. Memang enggak ada. Cuman di dalam hari ini saya pernah juga dikatakan oleh orang tua. Hmm. Keturunan tapi bukan dari Prabu Siliwang ini. Dari apa? Ya Pang Limana, Pang Inten. Kerajaan di Jawa Barat tuh yang ada lagi. Pasundan. Taruman Negara. Taruman Negara. Bukan yang ada di Pasundan aja gitu. <tuh> Sumedang Larang, bukan. Salakan Negara, Pakuan, Galuh, Galuh, Galuh. Ya. Oh Galuh. Eh tak tak kene. Tidak. Ya. Galuh. Galuh. Sunda. Sebenarnya saya ini bagaimana status dari para ini pak ada keturunan apa enggak bukan keturunan? Kalau kamu keturunannya dari Ratu Galuh. Oh Ratu Galuhnya. dan pengabdiannya ke Prabu Siliwangi hmm. nah, jadi sekarang ibaratnya kita jadi punakawan hmm. gitu. istilah-istilah itu saya gak paham dulu hmm. nah, itu saya, saya punakawan sama Gareng, Bagong Lopo itu kan kita Baik, ini dikasih ya. begini sih lokanya apa hmm. ya. iya iya pasti ada lah iya kadang-kadang dibelikan jangan keluar tuh tahu-tahu kita Pak Teddy juga mau langsung ini dulu Pak Teddy juga perlu tahu sejarah masih lama <laughs> Kalau kalau mau cerita apa panjang ya, nih? Panjang. Mungkin saya senang, jadi saya juga punya anak laki-laki tiga. Nah, ini yang ini. Dia mau hiji. Oh tuh, pan. Udah pas, sudah jangan nyari lagi itu mah udah tiga. Tinggal pengabdiannya bagaimana? Betul. Jadi saya tuh. SMA PGRI juga sama nah, saya Jadi nyam, nyambung silsila, nyambung Jumbo. sejarah, nyambung apa ini biar tidak hilang di telan masa Ini kan harus tercatat bah semua ya, ini Artinya ya. ini penting kan. banget nanti kita ada satu waktu lagi mungkin kita bahas terkait dengan di internal itu Kalau di Tanjung kan memang udah tuntas itu mah Artinya udah tuntas uh, dia yang memang memegang Uh, apa kedajirannya dan juga langsung memegang apa namanya Pusaka. pusakanya hmm. tapi mungkin bisa aja setelah zaman saya ini mungkin ada aturan-aturan baku yang mungkin nggak perlu dari keluarga nggak apa-apa gitu kan dititip supaya bisa jadi di apa diurus karena saya waktu mendapatkan mandat pak itu banyak banget pak malam Jumat ente kuriya ini yang dibaca ini yang dibaca kalau bacaan saya nggak masalah Cuma ritual yang harus dilakukan, saya nyerah karena saya di luar kota kerja, bah, iya. kan gitu. Satu nih, Kendalanya saya bilang ya. awamahang, kisamil semua. <tuh> saya Bismillah saya terima kalau emang semua. Tapi satu syarat, saya menyiapkan waktu pada saat bulan Maulid tuntas. Adapun tiap malam Jumat kita fatiha, mulai mbah memple, mbah syukur, nih panglima panglima, mbah kerta, mbah kerti, dan sampai ke mbah tubuhus atif, saya insya Allah. pasti dipasahin bisa kalau cuma tapi yang namanya ngeruat malam Jumat kudu ini jam satu malam begini begitu kan bah wah aman atau sana makanya ini ada semua catatan itu ada cuma mungkin sekarang kan uh, kita fokusnya di setiap tahun ini bah nah ini baru tahun ini ini dibuka kemarin dibuka waktu ada pak wak wali kota pak wak wali kota buain segala macam Nah sekarang saya melihat ini gara-gara itu ngomong nih ah, ada tuh malu tiga jari benda pusaka di mana ya tanah pajajaran Siliwangi ya kan kita memang notabene dari Siliwangi bah iya, gitu wilayah, kan iya. kaget coba nanti artinya gini rencana saya <coughs> ya udah sih <coughs> kalau memang berkenan secara aturan secara tata tertib silahkan menurut abah memang ini bisa kita sinergikan mangga hmm. karena ini juga toh bukan dari jalur mana toh kalau kita memang dari keraton apa dari kerajaan Banten ini dari Siliwangi ujung-ujungnya kan ke atas emang Banten juga ke Siliwangi hmm. nah tapi itu kan mbak tajuk nah. itu ada dikatakan saya katakan kenapa yot ini ada tajuk hmm. sebenarnya tajuk itu masih ada keterkaitan dengan di sini hmm. beliau itu tadinya ya, ya, ya. ditugaskan hanya ada sedikit kelalaian sehingga beliau itu di di sana dikumpulkan di sana tetap tapi tugasnya tetap dia masih ke sini juga hmm. 
Jadi satu juga dengan serpong hmm. dengan Pak Sarani ini. Saya beliau tuh dengan Mbak Serpong lah, Bu Mbak ya, Serpong ya. Setap sekretariat disebutnya setap sekretariat kalau sekarang kalau kamu di dunia ini udah oh, ya, yang apa? Tidak <laughs> kan itu masih ada kaitan. Cuman kelalaiannya harusnya dimakamin di situ, Pak ya. Iya, kalau misalnya tidak ada kelalaian mm-hmm. dia waktu ditugaskan. Mm-hmm. Nah, Pak jelas dia nanti di sana. Di iya. Mm. Di mana di di pasaran Serpong. Oh, harusnya di nah, ini ada kelalaian. Jadi ya. apa ini jadi ada suruh di sana. Mungkin sudah begitu ininya. Iya, iya. Jadi bukan bukan dipisahkan, bukan. Tetap beliau itu yang ada di sana itu tetap ke sini. Kalau seperti ngantor, oh tetap ngantor. Mm-hmm. Oh, ini mah kan di sana mah kan tajuknya di sini tajuknya, kantornya, iya. kantor kenegaraan mungkin. Mm-hmm. Karena kan instruksinya dari Sultan Ageng kan suruh ke ke sini mungkin. Jadi di sini itu kayak pemerintahan gitu ya. Presidennya ada yang tiga itu. Yang satu presidennya yang gua pengawalnya. Terus yang lainnya kabinetnya. Mm-hmm. Jadi bagian-bagiannya ada. Dan tiap bagian itu kalau keluar beliau untuk keluar hmm. sedang dinas bisa dinasnya di Anu namanya lain hmm. itu bisa tujuh nama iya 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 satu pas saya itu ini iya saya sendiri nggak apa satu satu kalau yang untuk di sini ya apa sini siapa bah tapi kalau keluar nanti nama di Anu di namanya si Anu namanya si Anu si Anu nggak si bisa enggak kalau yang lagi di sini namanya Kalau di sini, kalau yang ini mau Uyus Serpong aja Udah, yang Uyus Serpong Yang intimang gak bisa di ini kan Oh, hanya Abah yang tahu <coughs> Takutnya nanti kalau dibicarakan begitu mm-hmm. Takut salah persepsi nantinya oh. Di antara kita, jadi timunnya Bukannya kesinergian, jadi Malah uh, uh, antisipasi Benar, benar nah, Jadi kita untuk ini, ya sudah Uyus Serpong itu menyatakan Sebut aja, kalau mau ini Mau hadiah ke Uyus Serpong Itu mm-hmm. aja nggak perlu yang ini lain udah tahu udah. dan saya sendiri juga diperintahkan 40 40 sore ini ya sore gini nih jam 5 saya udah berangkat dulu apa sekarang dulu tuh tahu berapa hmm. berangkat ke makam ke sana ke pasaran tujuh hmm. jam 5 terus naik pasaran nah, di sana ya kita wirid hmm. Jadi, bacaan khusus apa tuh bah Ya, bacaan yang baik ini sih terserah. Mm-hmm. Kan biasanya kesukaan di sana Bismillah atau sholawat gitu. Ya biasa aja sih. Uh. <laughs> Karena yang mereka tuh itu tahu 